ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சால்ட் உப்பு குக்கிங் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் எக் வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் பை யூஸிங் வெரி லெஸ் ஆயில் அண்ட் ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் இது ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ரெண்டு பேக் நான் வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று ஆர்கானிக் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் அதில் வந்து பீன்ஸ் கேரட் பீஸ் அண்ட் ஸ்வீட் கார்னர் இருந்துச்சு இன்னொன்று வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ரோசன் ப்ரொக்கோலி தான் கம் லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி ஃபார் த இன்கிரீடியன்ஸ் இதுக்கு நம்ம த்ரீ எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் எதுக்குன்னா ஒரு கப் ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு அடுத்தது நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்னா யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ப்ரொக்கோலியை சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் சாப் பண்ணியிருக்கு அடுத்தது கேரட் சாப்ட் அண்ட் ஜிஞ்சரை சாப் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் இதில் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் அண்ட் கேபேஜும் சாப் பண்ணியிருக்கோம் இது கூட கார்லிக்கையும் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ரைஸை குக் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஏன்னா அப்போ தான் ஆறு டைம் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம அந்த ஆல்ரெடி நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க எக் எடுக்கிறோம் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போடுறோம் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆஃப் பெப்பர் போடுறோம் இது போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு நல்லா பீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ளஃபியாகவும் சாஃப்டாகவும் வரும்ன்றதுக்காக அடுத்தது ஒரு பேன் வைக்கிறோம் நல்லா ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டால் போதும் ஜஸ்ட் க்ரீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் பட் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹை ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க ஜஸ்ட் லோ ஃப்ளேம் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி டைமில் சாஃப்டாகவும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு பேன் வைக்கிறோம் அதில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கோங்க அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சரும் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் கார்லிக்கை போடுறோம் அப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அடுத்தது நம்ம ஆல்ரெடி சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பீன்ஸை ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் அதை நல்லா கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆல்ரெடி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ரொக்கோலியை ஆட் பண்ணுறோம் ப்ரொக்கோலி இல்லைன்னா காலிஃப்ளவர் கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் ட்ரஸ்ட் மீ ப்ரொக்கோலி இல்லை காலிஃப்ளவர் இது ரெண்டுத்தில் எது ஆட் பண்ணாலும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டை ஆட் பண்ணுறோம் பட் இன்னும் ஒரு வெஜிடபிள் இருக்குது அது கேபேஜ் பட் இப்போ ஆட் பண்ண வேணாம் இது நல்லா குக் பண்ணதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இப்போ கேபேஜ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட சால்ட்டு பெப்பர் அண்ட் ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நல்லா நீங்கள் கிண்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஏன்னா இப்போ தான் அந்த சால்ட் அந்த ஃப்ளேவர் கூட அது நல்லா ஜெல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் சோயா சாஸை ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது கூட சில்லி சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் கூட வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் ட்ரை பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு அது வந்து கொஞ்சம் சாஸியாக இருக்கும் போதே நம்ம ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா ஜூஸியாகவும் அந்த ஜூஸ் ஃபுல்லாக ரைஸில் இறங்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க ஸ்கிராம்பிள்ட் ஏகை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸ்கிராம்பிள்ட் ஏகை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது சும்மா லைட்டாக சாட்டை பண்ணிவிட்டு அது கூட ஆல்ரெடி குக்ட் அப் ரைஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ரைஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் ரைஸ் வந்து சூடாக இருக்கும் போது மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா குழஞ்சிரும் ஸோ அதனால் நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சம் பெப்பர் ஒன் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோம் சால்ட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேணுன்ற அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சோயா சாஸ்லேயும் கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும் ஃப்ரிங் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்